Dear students, we will next to the IUPAC Nomenclature of Coordination Compounds. So, IUPAC Nomenclature is a very important title of coordination compounds. Naming is important title of the topic. That's why we starting rules. But the first arrayenda urikarium number in the number complexes at the ala, Pradhana vita, moon type of complexes in a petianum padikia. The first one in the varain the anionic complexes, second one cationic complexes, third one neutral complexes. Hung on a moon type of complexes anamal, padikanola, the lingle cananola. Now, Coordination sphere and coordination entity charge plus side wonder cationic complexes in the category. Any neutral complexes neutral complexes in the case of the charge neutral neutral charge example NICO four times. example type of complexes uh, anionic complexes, cationic complexes, neutral complexes. That's the general light. Now, we have to say that in the central metal atom, we have metal ion complex. Now, the central metal atom is the uh, central metal atom mention the first one copper hmm. copper ने नमले cuprite naming copper cuprite पिने iron iron डे के इसले नमले ferrite नाने ferrite f e r r a t ferrite then zinc zincate नाने नमले naming ले नमले chromate chromate now, we will see the same thing. Now, we will see the same thing. We will see the same thing. Anionic complex is the first item in the ATL, cuprate, ferrite, singate, chromate, and the terms we use. That's why we use the terms. Now, we use the ligands, naming of ligands. Uh, negative ligands in the carbon on the Borega, they the carbonate, sulfate, oxalate, uh, amino group, where in the case, fluoride, where in the case, chloride, cyano group, where in the case in the carbon on the number of Pradana Vitivilla Parega. Vanganate group, other the ATL Avasanikina negative ligands, other volume IDL. Avasanikina negative ligands, other bola than ITE lavasanikina negative ligands in the case of Namluda Parega. The Adipum ATE lavasanikina and example carbonate, sulfate, oxalate, other ATE lavasanikina negative ligands, other bola chloride, bromide, fluoride, other ke. ID lavasanikina and negative ligands, other bola than name. IT lavasanikina uh, negative ligands, nitrite, uh, uh, okay. IT lavasanikina donda angula. Angana ru moon group uh, negative ligands, uh, namaleditale. Adinde last namala jerkaga, O uh, aidiki. Other for example, were in a carbonate and were in a group at a negative ligand at a carbonate. Angani and the mother, Indigena, the oil, Iricana. 
അതുപോലെ സൾഫേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ സൾഫേറ്റോ അതുപോലെ ഓക്സലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുമ്പം അതുപോലെ ഓക്സലേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റോ അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അമൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്താൽ അമിനോ നൈട്രൈറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്താൽ നൈട്രേറ്റോ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ കേസ് ഫ്ലൂറോ ക്ലോറോ ഓക്സോ പിന്നെ സയനോ അങ്ങനെയാണ് അത് ഓയിലായിരിക്കണം എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു കാര്യവും അതുപോലെ ലിഗാൻസിൽ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കേസും ഉണ്ട് അത് റൂൾസിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും എന്നാലും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആനയോണിക് ലിഗാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാം തന്നെ ആനയോണിക് ലിഗാൻസാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ലിഗാൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പം ആനയോണിക് ലിഗാൻസിൻ്റെ കേസിൽ ഓയിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ കാറ്റിയോണിക്കിൻ്റെ കേസ് ന്യൂട്രലും കാറ്റിയോണിക് ലിഗാൻസ് ആയിട്ടുള്ളവ അതേ പേരിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അതിന് അതിൻ്റെ ചില എക്സെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ടുള്ള ലിഗാൻ്റാണ് പക്ഷേ അത് എഴുതുമ്പം നമ്മൾ അക്വ എന്നുള്ള പേരിലാണ് എഴുതുക അതുപോലെ നെഗറ്റ് പിന്നെ എക്സെപ്ഷൻ വരുന്നത് അമീൻ ഫോർ എൻ എച്ച് ത്രീ കാർബണൈൽ ഫോർ സി ഒ നൈട്രോസിൽ ഫോർ എൻ ഒ അങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സെപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അത് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠി പറയുമ്പം നമുക്ക് അത് കാണാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടിക്കോളും പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോമുല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫോമുല ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുമ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയാകും എ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് സി എം സി എം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ദെൻ എൽ സി എം എൽ അത് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ എ പുറത്ത് സി എം എൽ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ബി അപ്പം എന്താ അപ്പം നമ്മളത് എഴുതുന്നത് ആ ഒരു ഓർഡറിലായിരിക്കും എഴുതുക അതായത് എ പ്ലസ് ലിഗാൻ്റ് ഏതാണോ ലിഗാൻ്റിൻ്റെ പേര് പ്ലസ് സെൻട്രൽ മെറ്റലാറ്റത്തിൻ്റെ പേര് പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ബി അത് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ അത് അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതുന്നതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ആ ഒരു ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്താൽ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം അപ്പോൾ എയും ബിയും എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുക ബി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള അയോൺസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ കേസിൽ പൊട്ടാസ്യം വരാം ചില എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ പൊട്ടാസ്യം എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലെ ആ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് മെറ്റൽ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോണും ലിഗാൻഡും ഒക്കെ വരിക അതുപോലെ സോഡിയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അയോൺസ് അതായത് ക്ലോറൈഡ് അയോൺ വരാം സൾഫേറ്റ് ടു മൈനസ് അയോൺ വരാം അങ്ങനെ മൈനസ് ചാർജുള്ള സ്പീഷീസാണ് നമ്മൾ ബി ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം എഴുതുമ്പം എ ആയിരിക്കും വരിക കാറ്റിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എഴുതുക അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ലിഗാൻഡ് പ്ലസ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ പ്ലസ് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ പ്ലസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ അതാണ് അതിൻ്റെ ഓർഡർ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഓർഡർ മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് വേഗം വേഗം ഇതിൻ്റെ നെയ്മിങ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യം ജനറലി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കോംപ്ലക്സ് വന്നാലും ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ നെയ്മിങ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ തോര് കാര്യവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഈ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോണിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനെങ്കിൽ അവിടെ ആ ലിഗാൻസിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് ലിഗാൻസിൻ്റെ ചാർജുകൾ സാധാരണ എക്സാമിനൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ നമ്മൾ എ
then CO carbonyl group in a case that is oxidation number 0 it is number NH3 NH3 is number amine that is number that is oxidation number 0 it is number that is CN cyano in the that is oxidation number minus 1 that is the oxalato C2O4 in the case oxalato that is oxidation number minus 2 then chloride group chlorido in the case that is the case minus 1 आना वेरिगा पा oxidation number और थिरे नाले नमक central metal ion डे oxidation number कांड़ बिड़िक्या नेट साधिके तोल पा अधुंगे और थिरे नाले अथियाविश्यम पेरिगल नमक एड़ता नाइट साधिके मिनी अधिन्टे rule rules one by one नाइट नमले काणान बोगिया न अब रूल्स ले, the following rules are used while naming coordination compounds. First rule is, the cation is named first in both positively and negatively charged coordination entities. अब हम नमले प्रेम एक पैर ले दो बो, अधिन्दे Cation is the first naming of the complex cation is the name of the cation. That's the start. For example, we have to ask for the last one. Now, we have to ask for one by one. For example, we have to mention it. Then, the second rule is the ligands are named in alphabetical order. The ligands are named in alphabetical order before the name of the central atom or ion. अबे लिगेंस और नील कुड़ा लिगेंस अक्के उन्नत गिला ना हमलो ऑर्गेनिक एम्स्ट्रेल अक्का पढ़ी किन्हों तो बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ले आना इवरेडाइम आ द फॉलो जाया नेमिंग नारतम बो अदिन्दे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना हमलो फॉलो जाया आरोंड अब आधा नोर थे रहने का द लिगेंस आर नेम्ड इन Third one, anionic ligands end in O for naming those of neutral and cationic ligands are the same except aqua for water or H2O, amine for NH3, carbonyl for CO and nitrosyl for NO. Then fourth one is if identical ligands are present Use the prefix mono, di, tri, etc. Now, one of the ligands, one example, NiCl2 PPH3 twice. In that case, we have Cl2. Then, we have Cl2 and we have two ligands. Then, we have one ligand that is triphenylphosphine. अब आधो एक लिगेंड है ना अब रंड रंड लिगेंड्स वाला गई सिले इवडे क्लोरिन नमला फर्स्ट इन दाने ले अधिने अल्फाबेटिकल ऑर्डर नो क्या ले क्लोरिन है ना नमक फर्स्ट एड दाने इट बैठे अब आ क्लोरिन ऐड कम बो रंड क्लोरिन इवडे वाला दो बंडा डाई क्लोरो इन वाला आ एक पेर लाना नमला आधा ऐड द अतः बोले आठवां एक रूल रूल अंदर बोले इन्दर व्हेन द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स इंक्लूड ए न्यूमेरिकल प्रीफिक्स देन द टर्म्स बिस ट्रिस टेट्रा आर यूज्ड अपन नमले ये परान्या एक्साम्पल देने ये केसेलो ऐड था अल रंड टाइप लिगेंड्स अंदर नंबर नेलो रंड रंड लिगेंड्स इवरी अंदर नंबर नेलो अब क्लोराइड इन्दे आवेरी केस में रहने नंदे ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन डे केस में रहने नंदे अब हम ऑलरेडी नमले क्लोराइड इन्दे केस ले डाइ ट्राइ अदक अंगने ते आवेरो टर्म लेंगल प्रीफिक्स ऑलरेडी यूज़ ही दो इवरी � Triphenyl phosphine के इसा Triphenyl phosphine में pH three twice नाने बढ़े दिए करने अपन आदम डेंडर नान होला था अपन ये डाई नमक ओनेल कोड दले सालता use ही हम बता दिले वो already नमलो और एक सालता use ही दो अपन इवड़ा है इन्हीं इन्हीं use ही हम बच्चे का आरंड ने सोची पिकान में डी टा नमक कहने लो एक टर्म use ही दे बच्चों लो अपन आदमी ने सोची पिकान में डी टा नमले अब बिस नॉलेट टर्म नाने इवरा यूज़ है अब आदिने नेमिंग नर्थम बब डाइक्लोरो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन निकल टू अंगने याना नमला आदिने नेमिंग नर्थगा अब बिस ट्रिस मून नाने गिले ट्रिस नाने यूज़ है नाले नाने गिले टेट्रा नाने यूज़ है अब आदो आ आदा आना आ एक रूल 
then sixth rule oxidation state of the uh, central metal uh, is indicated by roman numerals in bracket namukare oxidation state represent cheyanayitte roman numerals nammal use cheyarundu adana adutha rule parayuga then seventh one if the complex ion is a cation the metal is named the same as the element nammala complex ion nu parayna or cationic complex aanu engile aa metal inde peru nammal adhe peru thaneyana eluduga nammal nerathi onnu paranjayirunnallo എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഇപ്പം ചിലതിൻ്റെ കേസിൽ അയൺൻ്റെ കേസിൽ ഫെറൈറ്റ് എന്ന് എഴുതും കോപ്പറിൻ്റെ കേസിൽ കുപ്രൈറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് അയോൺ ക്യാറ്റയോൺ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മൾ എഴുതുമ്പം അതേ പേര് തന്നെ ഏത് എലമെൻറ്റ് ഏത് സെൻട്രൽ ആറ്റം ആണ് സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേരിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അതിന് എ ടി കൂട്ടിയുള്ള ആ പേരിൽ ഫെറൈറ്റ് നല്ല നമ്മൾ എഴുതുക അയൺ എന്ന് തന്നെയാണ് എഴുതുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഇഫ് ദ കോംപ്ലക്സ് അയോൺ ഈസ് ആൻ ആനയോൺ ദ നെയിം ഓഫ് ദ മെറ്റൽ എൻസ് വിത്ത് ദ സഫിക്സ് എ ടി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കേസ് ഫെറൈറ്റ് അർജൻറ്റേറ്റ് കുപ്രൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കേസ് ദൻ ലാസ്റ്റ് റോൾ ദ ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സ് Uh, molecule is named similar to that of the cationic complex neutral complex molecule ana naming nadathandadengila adu cationic complex naming nadathunnathu pole thanne adinode similar aayittulla naming thanne irikkum neutral complex inde case ilum nadathuga ivide korcha examples nokkuvanengile first example k a g c l 2 അവിടെ എ ജി സി എൽ ടുവിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് കൗണ്ടർ അയോൺ ആയിട്ടുള്ള കെ കിടക്കുന്നത് പൊട്ടാസിയം അയോൺ കിടക്കുന്നത് അപ്പം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് ചാർജ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ആ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ ചാർജ് നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഇവിടെ പൊട്ടാ നമ്മൾ ആ ഫോമുല വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ കൗണ്ടർ അയോൺ എ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ പൊട്ടാസ്യം ആണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതുക പൊട്ടാസ്യം പിന്നെ അവിടെ ലിഗാൻഡായിട്ടുള്ള ഡ ക്ലോറൈൻ ക്ലോറൈഡ് അയോണിൻ്റെ കേസിൽ രണ്ടെണ്ണം വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഡൈ യൂസ് ചെയ്തു ഡൈ ക്ലോറൈഡോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ആനയോണിക് കോംപ്ലക്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിൽവറിന് പകരം അർജൻറ്റേറ്റ് എയ്റ്റ് എ ടി വരുന്ന ആ ഒരു ടേമായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇവിടെ അർജൻറ്റേറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വൺ ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് വന്ന് വൺ വന്നേക്കുന്നത് പൊട്ടാസ്യം പ്ലസ് വൺ ചാർജ് ഉള്ളതാണ് സി എൽ ടുവിൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് ടു ആണ് അതിൻ്റെ ചാർജ് വരിക അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ സിൽവറിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആണ് വരിക അപ്പം അതാണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോമൻ ന്യൂമറൽസിൽ വൺ ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദെൻ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് പൊട്ടാസ്യം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ അയോൺ ആയിട്ട് പൊട്ടാസ്യം പൊട്ടാസ്യത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലിഗാൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ലിഗാൻഡ് ആണ് ലിഗാൻഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം അവിടെ സെൻട്രൽ മെറ്റൽ അയോൺ ആണ് എഴുതുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ട്രൈ ഓക്സലേറ്റോ ക്രോമേറ്റ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഓക്സലേറ്റിൻ്റെ ചാർജ് മൈനസ് ടു ആണ് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മൈനസ് സിക്സ് വരും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ചാർജ് പ്ലസ് വൺ ആണ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ വരും അപ്പം അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിൽ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആയിരിക്കും പ്ലസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സി ഒ എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് സി എൽ ടു അപ്പോൾ അവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന കൗണ്ടർ അയോൺ അതായിട്ടാണ് സി എൽ ടു അതായത് മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള സി എൽ ആണ് അവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ചാർജ് പുറത്ത് വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ചാർജ് പ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അതായത് അതൊരു ക്യാറ്റയോണിക് കോംപ്ലക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുക അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ നെയിമിങ് നടത്തുമ്പം ഹെക്സ അക്വ കൊബാൾട്ട് ടു ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വരും അവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അയോൺ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കൗണ്ടർ അയോൺ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലിഗാൻഡിൽ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസുകളിലെ പോലെ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പേര് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേനെ
അടുത്ത കേസ് സി ഒ എൻ എച്ച് ത്രീ ത്രൈസ് സി എൽ ത്രീ ആ അപ്പോൾ അവിടെ ശരിക്കും ന്യൂട്രൽ കോംപ്ലക്സിന് എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് ഇത് വരിക കാരണം ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് ചാർജുകളുള്ള കൗണ്ടർ അയോൺസ് ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളത് ന്യൂട്രൽ ചാർജുള്ള ലിഗാൻസായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നെയിമിങ് നടത്തുമ്പം ട്രൈ അമീൻ ട്രൈ ക്ലോറിഡോ കൊബാൾട്ട് ത്രീ അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ കേസിൽ ഡൈ അമീൻ ഡൈ ക്ലോറിഡോ പ്ലാറ്റിനം ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ലിഗാൻസ് വരുന്നുണ്ട് അമീനും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ക്ലോറൈഡും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ആൽഫബരിക്കൽ ഓർഡറും കൂടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ആൽഫബരിക്കൽ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് എഴുതുക അതുകൊണ്ടാണ് അമീൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഡൈ അമീൻ ഡൈ ക്ലോറിഡോ എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിള് ടെക്സ്റ്റിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക